ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി പുട്ട് ഉപ്മാവ് എന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പുട്ടെന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കടുക് വറക്കാനായിട്ടുള്ളത് വറ്റൽ മുളക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കടുക് ഇത് നമ്മൾ കപ്പലണ്ടി അതൊക്കെ ചേർക്കാട്ടാം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റൊക്കെ അതിന് ചേർക്കാം ഉപ്പ് പാകത്തിന് കൂടരുത് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ മുട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ആവാം ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അധികം മുട്ട കഴിക്കുന്നത് നന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വിട്ടുപോയി കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഉട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് മക്കൾ സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഡിന്നറിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉലർത്തിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചീഞ്ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് കായുമ്പോൾ ഈ വക ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് കടുക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വറ്റൽ മുളകാണ് വറ്റൽ മുളക് നടു കയറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഇളക്കുക ഇതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള പച്ചമുളക് കറിവെക്കില്ല ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം ഉപ്പാവിൻ്റെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് വെന്തിരിക്കണം ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട് പോയൊരു സംഭവമാണ് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് കളർ ചേഞ്ച് ആവും പിന്നെ എരിവും കൂടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മുട്ട മുട്ട നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മുട്ടിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കി പൊരിക്കാനൊക്കെ പറയല്ലേ ആ പോലെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അടി പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പുട്ടിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇടാൻ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇടുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇവിടെയും പിടിച്ച് പിടിക്കാത്ത പോലെയാവും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇടാൻ നോക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇളക്കുക ഒരുവിധം മിക്സായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി നന്നായി മിക്സാക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട കാരണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറവിട്ട കാരണമാണ് ഇതിൽ കളർ കുറഞ്ഞത് ഇരുവിനും നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇട്ട കാരണം ഇച്ചിരി കളർ ചേഞ്ചും ആയി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുട്ട് മുട്ട പുട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മുട്ട പുട്ട് എന്നോ അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് ഉപ്മാവെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല ഞാട്ട പേരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ